بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے بطور مسلمان اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو اور نہ صرف پتہ ہو بلکہ جہاں موقع ملے ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں تو میں اپنی آواز اٹھا رہا ہوں آپ اپنے اپنے طور پہ اپنی آواز اٹھائیے ہر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیجیے جس کو آپ کر سکتے ہیں خبر ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ کے پاس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ تو پہنچ گئی ہیں اور ہم نے اس پہ وی لاگ بھی کیے ہیں کہ یو اے ای نے اور اس کے بعد بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے نہ صرف اس کو تسلیم کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ تمام سطح کے اوپر تعلقات استوار کر لیے ہیں سفارتی تعلقات مکمل طور پہ بحال ہو چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کاروبار انویسٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب بھی تقریباً تسلیم کر چکا ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا تو اس وقت عربوں نے اپنے ہی بھائیوں سے فلسطینیوں سے ایک غداری کی ہے فلسطینی اس کو غداری کہہ رہے ہیں اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور ان ملکوں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کا معاملہ کچھ اور ہے بحرین میں آواز ذرا زیادہ زور سے اٹھے گی اور اس کا سامنا وہاں کے حکمرانوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہلے ہی احتجاج چل رہے ہیں اسرائیل نے ایک بہت باریک واردات ڈالی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد جیرٹ کشنر کے ساتھ مل کے اور یہ جو واردات ڈالی ہے یہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں سب سے پہلے تو آپ الجزیرہ اخبار جو ہے اس کی یہ ہیڈ لائن آپ دیکھیے کہ اسرائیل نارملائزیشن میں پارٹیشن الاقصہ ماسک یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات کی بحالی ہوئی ہے یا تعلقات جو بنائے ہیں یا تعلقات معمول پہ لائے گئے ہیں یہ مسجد اقصہ کو تقسیم کرنے کی طرف آغاز ہے یہ اس کو تقسیم کر سکتا ہے اکلاز ان دا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس بحرین اکارڈ ود اسرائیل لیوز ڈور وائڈ اوپن ٹو جیوز پریئرس ایٹ ہالی سائٹ اینالسٹ سیز یہ تجزیہ کاروں کے مطابق انہوں نے دیا ہے لیکن کیوں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ مسجد اقصا کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے جو مسجد اقصا مسلمانوں کے پاس ہے اور مسجد اقصا کا یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گی انیس سو ستاسٹھ کی جنگ کے بعد یہ طے پا گیا تھا کہ مسجد اقصا پہ مسلمانوں کا کنٹرول رہے گا اور مسجد اقصا کو کوئی چھین نہیں پائے گا مسجد اقصا کے اندر مسلمان ہی صرف عبادت کے حقدار ٹھہریں گے اور صرف مسلمان وہاں پہ عبادت کیا کریں گے غیر مسلم وزٹرز یا جو وہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں لوگ وہ وہاں آ سکیں گے لیکن وہ وہاں عبادت نہیں کر سکیں گے مسجد اقصا میں عبادت کی اجازت صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگی اور اس کا جو انتظام ہے سارا کا سارا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور یہ بہت پرانی ایک سیٹلمنٹ چلی آ رہی ہے پورا ایک سٹیٹس کو ہے جس کو مینٹین رکھا گیا ہے یہ جو مسجد ہے اس کا کمپاؤنڈ چودہ ہیکٹر یا پینتیس ایکڑ کا ہم لوگ زیادہ پینتیس ایکڑ اردو میں سمجھتے ہیں تو یہ پینتیس ایکڑ کا ایک کمپاؤنڈ ہے مسجد اقصا کا جس میں ڈوم آف راک اور وہ باقی سارا ایریا آپ نے دیکھا ہوا ہے تصاویر میں کئی دفعہ یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو یہ مسجد اقصا جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے ہمیشہ سے اور اس حوالے سے لڑائی بھی ہو چکی ہے مسلمان شہید بھی ہو چکے ہیں یہاں بڑی مزامت بھی کی گئی ہے اور فائنلی اب یہ طے پا گیا تھا کہ مسلمانوں کے کنٹرول میں مسجد اقصا کا علاقہ رہے گا اور مسلمان ہی اس کے منتظم ہوں گے یہاں اذان دی جائے گی یہاں نماز پڑھائی جائے گی اور مسلمانوں کو یہاں آنے جانے میں آزادی ہوگی اگر کوئی غیر مسلم آئے گا تو مسلمان اس کا انتظام دیکھیں گے غیر مسلم اندر آئے گا عبادت نہیں کر پائے گا دیکھنا چاہے گا دیکھے گا اور واپس چلا جائے گا عبادت کی اجازت غیر مسلموں کو مسجد اقصا میں نہیں تھی میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نان مسلم کین وزٹ بٹ کین ناٹ پرے ایٹ دا سائٹ وہ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے عبادت نہیں کر سکتے اسرائیلی پرائم منسٹر بینجمن نتن یاہو افرم دس اسٹیٹس کو ان اے فارمل ڈکلریشن ان دو ہزار پندرہ ٹو دو ہزار پندرہ میں بینجمن نتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں اس نے بھی اس اسٹیٹس کو کو کنفرم کیا تھا اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ اسٹیٹس کو موجود ہے مسجد اقصہ میں غیر مسلم آ سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے عبادت نہیں کر سکتے ان کی جو بھی عبادات ہیں وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتے لیکن مسلمان وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں لیکن اب ہوا کیا ہے یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا گیا جو بحرین کے ساتھ بھی ہے اسرائیل اور یو اے ای اس کا حصہ ہیں 
اور امریکہ بھی اس کا حصہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو جاری کیا ہے اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو تیسرا پیراگراف ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ڈالا تھا اور انہوں نے کہا تھا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دا کنگڈم آف بیرین اینڈ دا اسٹیٹس آف اسرائیل ایسا ہی انہوں نے یو اے کے ساتھ بھی کیا ہے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خود ایک پورا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس کی آخری دو لائنیں بڑی امپارٹنٹ ہیں آخری دو لائنیں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے آل مسلمس ہو کم ان پیس مے وزٹ اینڈ پرے ایٹ دا الاقسا ماسک اینڈ یروشلمس ادر ہولی سائٹس ول ریمین اوپن فار پیس فل پیس فل ورشپرس آف آل فیتھس اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں وہ کیا کر رہے ہیں آل ہولی سائٹس جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر مسجد اقسا کو اسرائیل شامل کرتا ہے اور وہ اس کو سٹیٹس دیتے ہیں باقی تمام جو مقدس مقامات ہیں اس کے اندر وہ مسجد اقسا کو بھی شامل کرتا ہے کیونکہ ان کے مطابق یہ ایریا پہلے ٹیمپل ہوا کرتا تھا بہت پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بننا شروع ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ ٹیمپل بنا اور پھر اس کے بعد یہ دو دفعہ تباہ ہوا دو دفعہ بنا اور اب تیسری دفعہ وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ایک مقدس مقام کہتے ہیں اسرائیلی اور اب چلاکی یہ کی گئی ہے کہ مسجد اقسا کا جو اسٹیٹس ایک اسپیشل تھا جو ایک اسٹیٹس کو وہاں پہ موجود تھا کہ یہاں پہ صرف مسلمان عبادت کر سکیں گے اس کو بڑے مبہم انداز میں الفاظ کا چناؤ گول مول کر کے اس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے اور کیا کیا گیا ہے کہ مسلمان مسجد اقسا میں اپنی عبادات کر سکیں گے اور باقی جو ہالی پلیسز ہیں وہاں پہ پیس فل مینرز میں جا سکیں گے اور تمام ہالی پلیسز پہ تمام مکاتب فکر سے یا دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے پر امن جو شہری ہیں وہ آگے عبادات کر سکیں گے یعنی مسجد اقسا کے لیے انہوں نے ایک دروازہ کھول دیا ہے اسی کی طرف نشاندہی جو ہے وہ الجزیرہ نے ایک ڈاکومنٹری میں کی ہے جو بڑی تفصیلی ڈاکومنٹری انہوں نے جاری کی ہے یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوا یا الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہے کہ معصومیت کے ساتھ کر لیا گیا بلکہ یہ الفاظ جان بوجھ کر چنے گئے ہیں اور ان الفاظ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنا جو پلان ہے اس کو مکمل کرنے جا رہا ہے جو کچھ اینالسٹ ہیں جن کا تعلق فلسطین سے ہے کچھ وکلا ہیں جن کا تعلق فلسطین سے ہے اور کچھ دیگر تجزیہ کار ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے ہے ان تمام کے مطابق یہ اسرائیل نے ایک چال چلی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر اور یو اے ای اور بحرین سعودی عرب یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں اور انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہی نہیں پوری امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس آرٹیکل میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے بیچ میں کہ سم کال فور جیوش پریئرس آن دا ہالی کمپاؤنڈ وائل ادرس ایم ٹو بلڈ دا تھرڈ ٹیمپل اوور دا روئنز آف دا ڈوم آف دا راک وچ اکارڈنگ ٹو مسینک بلیو وڈ اشر دا کمنگ آف دا مسیحا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہودیوں کے لیے اس مقدس احاطے کے اندر نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ جیوز کرتے رہتے ہیں اسرائیلی یہودی کہ یہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی اجازت دی جائے جب کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے یا گمبت صخرا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے کھنڈرات کے اوپر جو ہے وہ تیسرا ٹیمپل وہ تعمیر کریں گے اور وہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ اس جگہ پہ بنے گا ہم اس کو گرائیں گے اس پورے ایریا کو اور یہاں پہ ہمیں اجازت دی جائے عبادات کرنے کی اور یہاں پہ ہمیں بنانے دیا جائے تیسرا ٹیمپل کیونکہ ان کو یہ ان کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو مسیحا کی آمد ہوگی وہ اس جگہ پہ ہوگی تو یہ یہودیوں کو لگتا ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں اور یہ ایک باریک نقطہ ہے جو جان بوجھ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھا ہے اسرائیل کے لیے اور عربوں کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی سمجھ نہ آئی ہو انہوں نے جان بوجھ کر یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اثاثہ بیچ دیا قربان کر دیا ہے اچھا اس میں جو جیرٹ کشنر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دماد ہے اور جو یہودیوں کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ سارے معاملات ہیں وہ یہی بندہ طے کرتا ہے اور اس کو سینئر ایڈوائزر کی ایک پوسٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہوئی ہے اچھا وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے دا پلان اسٹیپولیٹڈ دا اسٹیٹس کو ایٹ دا ٹیمپل ماسک حرم الشریف شوڈ بی کنٹینیوڈ اچھا ایک جملے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ کنٹینیو رہے گا بٹ دا فالوئنگ سینٹینس لیکن اگلا جو جملہ ہے از آلسو سیڈ وہ یہ کہتا ہے پیپل آف ایوری فیتھ شوڈ بی پرمیٹڈ ٹو پرے 
آن دا ٹیمپل ماؤنٹ حرم الشریف کہ ہر جو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ کوئی اور مذاہب سے ان کا تعلق ہے تو ان تمام کو اپنی اپنی عبادات کے لیے اس حرم شریف کے اندر یا مسجد اقصیٰ کے جو احاطہ ہے اس کے اندر آ کے عبادات کی اجازت ہوگی اب یہ بڑے طریقے سے انہوں نے الفاظ کو گھما کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی مسلمانوں کو لیکن یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں لوگ جو ہیں وہ آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عرب حکمرانوں کو لگا کہ تیسرے پیراگراف کی آخری دو لائنوں کے اوپر کون غور کرے گا اور کون جائے گا اور اتنی باریک چیز کو جو جس طریقے سے یہ جملہ لکھا گیا کس کو سمجھ آئے گی لیکن جو حقائق ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر اب ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے خالد زبرکہ ہیں اور ان کا ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ فلسطینی وکیل ہیں اور اسپیشلائزیشن ہے ان کی الاقصیٰ ماسک میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور جروشلم کے جو افیئرز ہیں کہ اس زمین پہ کون کتنا حقدار ہے کس جگہ پہ کون سی عبادت گاہ ہے یہ ایک اب پورا ایک سبجیکٹ بن چکا ہے تو وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں اور یہ ایک فلسطینی وکیل ہیں انہوں نے کہا الجزیرہ کو جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویری کلیئرلی سیز دا ماسک از ناٹ انڈر مسلم سوورینٹی انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کی خود مختاری اس مسجد کے اوپر سے ختم ہو چکی ہے یہ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سوورینٹی کو اس مسجد کے اندر ہم تسلیم نہیں کہتے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پینتیس ایکڑ کا یہ کمپاؤنڈ جس پہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا کنٹرول رہا اور مسلمان یہاں پہ اس مسجد کے اندر جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اسرائیلیوں نے اپنی پوری طاقت کے باوجود اس کو حاصل نہیں کر سکے فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں خواتین اور بچوں نے مزامت کی ہے لیکن اس کے باوجود عرب ممالک نے اپنے چھوٹے موٹے فائدے کے لیے مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا مذہبی اثاثہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے تہیں بیچ دیا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ فلسطینی آج بھی کمیٹڈ ہیں کہ وہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے وہاں موجود مسلمان جو ہیں وہ آج بھی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور پاکستان ترکی اور اس جیسے دیگر ممالک وہ ممالک جو اسرائیل کو نہ صرف آڑے ہاتھوں لیتے ہیں بلکہ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں وہ کھل کر اس کی مخالفت کریں گے اور اس اسٹیٹمنٹ کا یہ والا حصہ چیلنج کیا جائے گا دنیا کے ہر اس فورم کے اوپر جہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یو اے ای نے اگر تسلیم کیا اسرائیل کو تو وہ جانے ان کا کام جانے اسی طرح سے اگر بحرین نے تسلیم کیا اسرائیل کو تو وہ جانے ان کا کام جانے عرب وہی کر رہے ہیں جس طرف ان کو جانا ہے کل سعودی عرب بھی تسلیم کر سکتا ہے پرسوں کوئی اور ملک بھی تسلیم کر سکتا ہے لیکن فلسطینیوں کے حق کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہاں پہ پیراگراف نمبر تین کے آخری دو لائنوں میں فلسطینیوں کے اور مسلمانوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اس ڈاکے پہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ضرور آواز اٹھائے کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان تجزیہ کار اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو بڑی باریکی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے کی ہے مسلمانوں سے ان کا حق چھیننے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ